हेलो दोस्तों शनि मुगर में आपका स्वागत है आज से हम लोग बिहार दरोगा बिहार सब इंस्पेक्टर का शुरू कर चुके हैं तैयारी भूगोल का ये लेक्चर पहला होगा ठीक ये भारत के विस्तार भारत के जानकारी मुख्यतः जो कि आपका जानना जरूरी है यहाँ से दो से तीन क्वेश्चन हर साल आप देखिएगा दरोगा में निकल कर आता है और साथ में बी में भी निकल कर आता है तो ये दोनों के लिए आपका हेल्पफुल वीडियो होगा जहाँ तक कोशिश किया जाएगा कि अक्टूबर मिड जो अक्टूबर है पंद्रह अक्टूबर से आपका पूरा सिलेबस हर सब्जेक्ट का खत्म कर दिया जाए ठीक साथ में ये नहीं है मैं आपको दो फैसिलिटी तीन फैसिलिटीज पर प्रोवाइड करा रहा हूँ इस चैनल पर दरोगा के लिए मुख्यतः पूरे रणनीति के तहत क्या वो रणनीति है मैं आगे वीडियो में बात करूंगा पहले हम लोग लेक्चर देखते हैं कि क्या लेक्चर है आज हम लोग भारत के परिचय है भूगोल का फर्स्ट लेक्चर ये है और अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा अगर कोई सुझाव है तो वो कॉमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा इसका दो लेक्चर आएगा ये पहला लेक्चर है देखिए भारत का प्राचीन जो नाम है उत्तर भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर आर्यावर्त किया गया फिर उसी 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 जो आर्यावर्त के राजा जो थे भरत जो थे जिनके यहाँ महान राजा थे उनके नाम पर भारत कहलाया ठीक और फिर ईरानी और यहाँ पर यूनानी ईरानी हिंदू नद जो है सिंधु नदी को हिंदू नदी और इससे हिंदुस्तान कहने लगे और वही ईनानी जो थे वो सिंधु नदी को इंडस बोलते थे ठीक इंडस ट्रिटी आज भी हम लोग जब सुनते हैं तो वो सिंधु नदी की ही ट्रिटी है ठीक तो वो सिंधु घाटी सभ्यता जो सिंधु नदी के तट पर बसी थी, थी ये भी आपके इतिहास में जब हम आपको लेक्चर कराएंगे तो उसमें जानकारी देंगे तो जो यूनानी थी ये क्वेश्चन आया है बिहार दुर्गा में आ चुका है कि यूनानी नदी सिंधु नदी को क्या कहते थे तो इंडस कहते थे और यहाँ के बसने वाले लोगों को इंडिया बोला जाता था अब आपके पॉलिटी से यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है आपको जब मैं संविधान कराऊंगा तो भागवान में ही दिया हुआ है भागवान के आर्टिकल वन में हमारे संविधान का आर्टिकल वन में ही दिया है कि भारत हमारा जो देश है भारत या इंडिया ये दो नाम से जाना जाता है भारत या इंडिया और भी नाम है लेकिन संविधानिक तौर पर भारत और इंडिया इसे पहचान के तौर पर हमारे देश का नाम दिया गया है जो कि संविधान के आर्टिकल वन में लिखा हुआ है ठीक जो कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा जिससे राज्य को यह शक्ति नहीं है कि वो अपना जो देश है उससे छोड़ छोड़कर अलग निकल जाए ऐसा नहीं इसके पास राज्य के पास शक्ति है ठीक अब स्थिति और विस्तार में हम लोग देख लेते हैं स्थिति विस्तार देखने से पहले मैं आपको अब वर्ल्ड देखिए ये भारत को तो चल ही रहा है साथ में मैं आपको वर्ल्ड जो जोग्राफी है उसका भी पैरल में कराऊंगा और साथ में पॉलिटी भी स्टार्ट करने वाला हूँ तो इसमें सबसे पहले आपको देशांतर और अक्षांश पहला ही लेक्चर आएगा जब भी आएगा जोग्राफी में वर्ल्ड जोग्राफी का उसमें देखिए ये जो रेखा है ना ये वाला जो ऐसे से लंबे आप देखते हैं काल्पनिक रेखा ऐसा कोई रेखा नहीं है काल्पनिक रेखा है इसे हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं और ये जो रेखा है पृथ्वी के चारों तरफ खींचा हुआ है इसे हम लोग अच्छांश रेखा बोलते हैं तो इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो पृथ्वी को मुख्य मुख्य रेखा आप याद कर लीजिए ये जो रेखा है ये सबसे बड़ा अच्छांश रेखा है जो कि जीरो डिग्री अच्छांश रेखा सबसे बड़ा और इसके उत्तर में जो साढ़े डिग्री अच्छांश रेखा है जो भारत यहाँ पर स्थित है भारत कहाँ पर स्थित है यहाँ पर स्थित है जो भारत के बीच बीच से जाता है तो ये ये जो रेखा कहलाता है कर्क रेखा कहलाता है और ये साढ़े तेईस डिग्री जो दक्षिण में रेखा है उसे हम लोग मकर रेखा कहते हैं और कर्क और मकर रेखा के बीच में सबसे ज्यादा सूरज का क्या होता है ताप आपको लिया जाता है सबसे ज्यादा तो ये विश्वत रेखा के चारों तरफ लिया जाता है दस डिग्री इधर और दस डिग्री उधर लेकिन इस बीच में भी अगर पूछा जाए दोनों के बीच में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ता है ठीक क्योंकि सूरज लंबवत रहता है विश्वत रेखा पर अब भारत की स्थिति हम लोग देख लेते हैं देखिए ये भा और और भी आप अच्छा ये तो मैं अच्छा से रेखा बता दिया अब देशांतर रेखा कौन हुआ ये वाला जो देखा हुआ है देशांतर ये जीरो डिग्री देशांतर रेखा है जो कि ग्रीन ये जो है ग्रेट ब्रिटेन लंदन से पार होता है ग्रेट ब्रिटेन लंदन से पार होता है और यहीं से समय निर्धारित किया जाता है यहीं से साढ़े घंटा आगे भारत का समय है वो आगे हम लोग देखेंगे और ये जो है एक डिग्री देशांतर जो रेखा है इसे डेट पता चलता है एक दिन आगे और एक दिन पीछे डेट पता चलता है ठीक ये डेट लाइन बोला जाता है इसे और जीरो डिग्री देशांतर रेखा को टाइम लाइन बोला जाता है कोई भी सस्पेंस होगा आराम से पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में हर सस्पेंस आपका क्लियर हो जाएगा ये लेक्चर देखने के बाद मैं जब आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो क्वेश्चन देखते ही आप आसानी से लगा लीजिएगा पक्का मैं इसका दावा कर रहा हूँ ठीक देखिए अचानसीय दृष्टि से भारत की अवस्थिति उत्तरी गोलार्ध में है उत्तरी गोलार्ध कहने का मतलब ये पृथ्वी हो गया ठीक तो माफ कीजिएगा इस रफली में पृथ्वी का चित्र बना दे रहा हूँ पृथ्वी हो गया तो ये वाला जो पार्ट हुआ ये उत्तरी गोलार्ध हुआ ये पार्ट वाला पार्ट दक्षिणी गोलार्ध हुआ तो भारत कहाँ स्थित है भारत यहाँ पर स्थित है जो कि उत्तरी गोलार्ध और ये जो हुआ ये जो हम खींच देते हैं जीरो डिग्री देशांतर इधर वाला पार्ट क्या हो गया ये पूर्वी देशांतर हो गया और ये पश्चिमी देशांतर हो गया यहाँ पर आप ध्यान से रखिएगा ठीक है तो यहाँ पर हमारा भारत जो स्थित है ये यहाँ पर स्थित है माफ कीजिएगा ये ये हो गया जीरो डिग्री अचानस रेखा और ये हुआ यहाँ पर और यहाँ से साढ़े तेईस डिग्री गुजरा है और यहाँ से ये हुआ जीरो डिग्री देशांतर रेखा और जीरो डिग्री अचानस रेखा ठीक तो यहाँ पर देखिए अचानस दृष्टि से भारत की स्थिति उत्तरी
उपोषण का चुबंध हुआ उपोषण का चुबंध किसे कहते हैं तो साढ़े छाछठ डिग्री से लेके उत्तरी और साढ़े तेईस डिग्री के बीच जो है वहां पर ठंडा पड़ने लगता है इधर साढ़े तेईस डिग्री से जीरो डिग्री के बीच में जो अच्छा रेखा है वहां से मिस कहने का मतलब ये जो जीरो डिग्री हुआ ये साढ़े डिग्री हुआ ये छाछठ डिग्री हुआ और ये नब्बे डिग्री हुआ ये वाला जो क्षेत्र होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं ये उपोषण हो जाता है और ये वाला जो क्षेत्र होता है ना इसे हम लोग उष्ण कहते हैं तो भारत ये दोनों के बीच में है क्योंकि भारत का जो कर्क रेखा है ये भारत के बीच बीस से गुजरता है कितने राज्य से गुजरता है वो भी हम लोग आगे देखेंगे ठीक अब कई इसका अच्छा से विस्तार जरूर याद कर लीजिएगा ये बस याद करने वाला है इसका जो अच्छा से विस्तार है ये छः डिग्री चार मिनट अच्छा से लेकर सैंतीस डिग्री छः मिनट उत्तरी अच्छा तक है याद रखिएगा यहाँ पर ये डिग्री होगा यहाँ पर ये ऐसे हो जाएगा मिनट में ये डिग्री हो जाएगा ये मिनट में हो जाएगा यहाँ पर छूट गया है ये डिग्री ये मिनट ये डिग्री और ये मिनट ठीक इसका जो देशांतरीय विस्तार है ये अड़सठ डिग्री सात मिनट पूर्वी देशांतर से लेके संतानवे डिग्री पच्चीस मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है ये बहुत फैक्चुअल है जरूर आपको याद करना चाहिए कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है ठीक विस्तार में यहाँ पर देख लेते हैं विस्तार में और आपको जरूरी है जानना कि जो भारत का स्थलीय सीमा जो है स्थलीय सीमा है भारत का वो पूरा कितना है तो पंद्रह हजार दो सौ किलोमीटर है तथा जो समुद्र वाला ये वाला जो ये वाला स्थल वाला ऊपर वाला सीमा हुआ ठीक है जो कि ये समुद्र वाला सीमा हुआ ये कुल लंबाई कितना है पचहत्तर सौ सोलह किलोमीटर है समुद्र वाला मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई कितना है जो मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई है वो इकसठ किलोमीटर जो मुख्य भूमि इसकी बात कर रहा है ठीक है मेन लैंड इंडिया का बात कर रहा है एन जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह नहीं आ जाता मेन लैंड इंडिया में वो इधर उधर आ जाता है इस प्रकार भारत की कुल स्थलीय और तटीय सीमा जो मिला लिया जाए तो बाईस हजार सात सौ सोलह पॉइंट सिक्स किलोमीटर हो जाता है जरूर याद रखिएगा बाईस हजार छह सौ सोलह पॉइंट सिक्स किलोमीटर हो जाता है जिसमें आपका समुद्र वाला भी आ जाएगा आपका स्थलीय सीमा भी आ जाएगा ठीक दोनों मिला लिया जाता है तो अब क्या है तो हमारे समुद्र तटीय जो है भारत के समुद्र तटीय राज्य है वो नौ राज्य है कौन कौन राज्य है तो सबसे ज्यादा जिसका समुद्र तट है वो गुजरात है उसके बाद महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक केरल तमिलनाडु आंध्र प्रदेश उड़ीसा और पश्चिम बंगाल है ऐसे ये राज्य है जो कि समुद्र तट पर स्थित है याद रखिए जिनमें से गोवा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है जो कि समुद्र तट पर स्थित है जिसकी राजधानी आपको पता होना चाहिए और वहाँ के पहले जो मुख्यमंत्री रहते थे ठीक जिसे डिफेंस मिनिस्टर भी बनाया गया और उनका देहांत हो चुका है मनोहर पारिकर थे उनका नाम जरूर आपको याद रखना चाहिए क्वेश्चन आ सकता है करंट अफेयर में ठीक अगर गुजरात के बाद सबसे ज्यादा अगर तटरेखा वाला राज्य अगर पूछा जाए किसका तटरेखा लंबा है तो आ जाता है आंध्र प्रदेश का याद रखिएगा यह भी जरूरी है आपका तो ऐसे राज्य का नाम भी याद आप रखिएगा ठीक समुद्र तट से नौ राज्य सटे हुए हैं जिसमें से आपके सामने है और ये राज्य में आपको केंद्र शासित प्रदेश भी पूछ देता है जैसे पांडुचेरी दमनदीप अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप ऐसे पांडुचेरी राज्य हैं जो कि समुद्र तट से सटे हुए हैं ये भी याद रखिएगा जो भी आपका इम्पोर्टेंट है इसमें नोट्स आप बना सकते हैं ठीक बाद में जब पूरे आपको लेक्चर में करा दूँगा सारे पी डी आपसे शेयर कर दूँगा ठीक आप इसके लिए चिंता मत कीजिएगा लेक्चर देखिए एक नहीं दो बार देखिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा मैं आपके कराऊंगा वो क्वेश्चन भी कराऊंगा उसका लेक्चर अलग से आएगा हर थ्योरी अगर खत्म हो जाता है भारत के विस्तार भारत की स्थिति तो उसके बाद उसके सारे जो क्वेश्चन होंगे पचास से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वो मैं करा दूंगा आपका भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत जो है भारत के उत्तर में कौन सी है हिमालय पर्वत है दक्षिण पश्चिम में हिंदुकुश है और सुलेमान की श्रेणिया है उत्तर पश्चिमी में पूर्वांचल की पहाड़ियाँ जरूर याद रखिएगा और दक्षिण में विशाल हिंद महासागर ऐसे अपने पाव पसारे हुए ठीक सीमांकित एक बृहद भौगोलिक इकाई है जिसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है भारत के ही नाम पर भारतीय उपमहाद्वीप पड़ा है और भारत के ही नाम पर एक इसका महासागर का भी नाम पड़ा हुआ है हिंद महासागर याद रखिएगा जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन देश आते हैं ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कौन कौन देश आते हैं तो पाकिस्तान आते हैं नेपाल आते हैं भूटान आते हैं बांग्लादेश आते हैं और भारत आते हैं तो आप सोचिए कि सर श्रीलंका क्यों नहीं आता है श्रीलंका भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं आता श्रीलंका का पाक जल डमरू मध्य से श्रीलंका अलग हो जाता है ठीक वो भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं आ जाता भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन देश आते हैं तो पाकिस्तान नेपाल भूटान बांग्लादेश और भारत आते हैं ठीक ये जरूर याद रखिएगा भारत के दक्षिणतम बिंदु जो है वो सबसे जो दक्षिण बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में है जिसका जो विस्तार है छः डिग्री चार मिनट उत्तरी अच्छांश पर स्थित है इसकी सबसे नीचे है और लेकिन जो मुख्य भूमि का दक्षिणी भूमि है ये देखिए ये मुख्य भूमि नहीं भारत का मुख्य भूमि यहाँ तक हुआ लेकिन पूरा विस्तार देखा जाए तो यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक है तो जो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है उस हम लोग कन्याकुमारी कहते हैं जो कि आठ डिग्री चार मिनट पर स्थित है और ये क्या है तमिलनाडु में स्थित है कन्याकुमारी तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी भारत एक है और चल प्रदेश से लेकर गुजरात तक भारत एक है
मानक समय रेखा पर स्थित रहा जो मानक समय रेखा ध्यान से रखिएगा ये मानक समय रेखा पूछ रहा है जैसे कि ये जो ये भारत है ठीक तो यहाँ से जो साढ़े बयासी डिग्री पार होता है तो इस रेखा पर जो 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 राज्य पड़ता है भारत में वो पड़ता है उत्तर प्रदेश उसके नीचे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ उड़ीसा और आंध्र प्रदेश ऐसे पांच राज्य हैं जो कि मानक समय रेखा पर पड़ते हैं भारत का मानक समय ग्रीन ग्रीनविच जो है जीरो डिग्री देशांतर जो ग्रेट ब्रिटेन से पार होता है उससे आगे साढ़े घंटे तीस मिनट है ठीक याद रखिएगा जो भी फैक्ट है मैं लिख दिया हूँ कर्क रेखा मकर रेखा ये आपको जानना जरूरी है कर्क रेखा से कौन कौन राज्य है जो भारत में पड़ जाते हैं कर्क रेखा पर तो कर्क रेखा कौन हुआ जो कि ये हुआ जीरो डिग्री विश्वत रेखा जीरो डिग्री अच्छा रेखा कोई विश्व रेखा जो सबसे बड़ी रेखा है और ऊपर ऊपर जो है यही साढ़े तेईस डिग्री जो रेखा होती है इसे बोला जाता है कर्क और नीचे वाला को मकर बोला जाता है तो यही कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से पार होता है जो साढ़े तेईस डिग्री तीस मिनट है लगभग भारत के मध्य से गुजरती है और ये आठ राज्यों से होकर गुजरती है उसमें से मुख्यतः कौन कौन राज्य है जरूर याद रख लीजिएगा एक गलत राज्य का नाम देता है जैसे कि बीपीएससी में क्वेश्चन बनाया था कि इनमें से किसमें नहीं गुजरता है बिहार गुजरात राजस्थान और मध्य प्रदेश इसमें से कौन कर्क रेखा नहीं तो बिहार ही हो जाएगा ये बीपीएससी का क्वेश्चन बन चुका है याद रखिएगा तो गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड पश्चिम बंगाल त्रिपुरा और मिजोरम ऐसे राज्य हैं जिससे साढ़े तेईस डिग्री गुजरता है ठीक कर्क रेखा के जो नजदीक सबसे शहर हैं जिसमें से गांधीनगर पड़ता है भोपाल पड़ता है मध्य प्रदेश का गांधीनगर हुआ गुजरात का रांची पड़ता है जो कि झारखंड का राजधानी हुआ अगर तल्ला त्रिपुरा का आइजोल ठीक बांसवाड़ा इनमें से रांची शहर कर्क रेखा के सबसे नजदीक है तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है बीपीएससी में कि सबसे नजदीक शहर कौन है जो कर्क रेखा के नजदीक है ठीक तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है आपका कर्क रेखा ये देखिए ये ये वाला हुआ जो भारत के बीचों बीच से यहाँ पर कर्क रेखा ये लिखा हुआ है जो कि राज्यों से अलग अलग राज्यों से यहाँ पर देखिए ये गुजरात हुआ ये राजस्थान मध्य प्रदेश ऐसे कर्क छत्तीसगढ़ ये अलग अलग राज्यों से गुजर रहा है जो कि आपका नाम यहाँ पर भी आप साफ साफ देख सकते हैं ये जो रेखा हुआ यही हुआ आपका कर्क रेखा ठीक ये वाला जो रेखा हुआ ये भारत को उत्तर से लंबाई यहाँ दे रहा है दक्षिण तक ये पूरब से पश्चिम तक लंबाई दिया हुआ है जिसे नोट कर आप याद कर सकते हैं ठीक कर्क रेखा के उत्तर में स्थित राज्य जो है कर्क रेखा के उत्तर जो भारत का कर्क रेखा यहाँ पर इसको उत्तर में स्थित कौन कौन राज्य है यहाँ पर यहाँ से नहीं जाता है यहाँ से भारत का ऐसे ऐसे यहाँ से ऐसे कर कर जाता है रफरी आप मैप देखें तो इसको उत्तर में जो स्थित राज्य है वो हो जाएगा जम्मू कश्मीर पंजाब हरियाणा उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश बिहार ठीक उत्तर प्रदेश अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मेघालय मणिपुर असम और सिक्किम जो उत्तर में स्थित है और इसके दक्षिण में जो राज्य स्थित है वो महाराष्ट्र कर्नाटक तमिलनाडु केरल आंध्र प्रदेश तेलंगाना और उड़ीसा में यहाँ याद कर सकते हैं भारत का कुल क्षेत्रफल जरूर याद रखिएगा बत्तीस लाख सतासी हजार बस इतना ही याद रख लीजिए बत्तीस लाख सतासी हजार दो सौ तिरसठ किलोमीटर याद आप रख सकते हैं आसानी से भारत के उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक विस्तार जो है लंबाई वाला जो मैंने बताया यहाँ से उत्तर से यहाँ से लेकर दक्षिण तक जो है यहाँ पर विस्तार जो है बत्तीस किलोमीटर है जबकि अरुणाचल प्रदेश जो सबसे पूर्वी भाग है भारत का और सबसे पश्चिमी जो भाग है वो गुजरात है वहाँ से लेकर अगर देखा जाए तो यहाँ से विस्तार जो हो जाता है उनतीस किलोमीटर हो जाता है तो अगर अगर ये पूछे कि सबसे भारत का नेशनल हाईवे कौन अब बड़ा है तो नेशनल हाईवे चौवालीस जो है ये बड़ा हुआ है क्योंकि उत्तर से लेकर दक्षिण को जोड़ता है तो सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन है ये भी क्वेश्चन आ चुका है तो एन चौवालीस एन एच सात अब नहीं रहा है दो साल हो गया एन एच चौवालीस अब इसका स्थान ले लिया है जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तो पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में जो है कच्छ तक मिस कच्छ जो है गुजरात में है ये लंबाई आपका दिया है तो पूर्व से लेकर पश्चिम तक ये वाला लंबाई हुआ नहीं पूर्व उत्तर से लेकर दक्षिण तक ये वाला लंबाई हुआ और पूर्व से लेकर पश्चिम तक ये वाला लंबाई हो गया ठीक भारत का आकृति चतुष्कोण फल है पूछ सकता है कि भारत का आकृति कैसे है तो चतुष्कोण फल ये है और इसके क्षेत्रफल विश्व के सातवा सबसे बड़ा है देश जो अगर पूछा जाए कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश कौन है पूरे विश्व में तो वो रसिया हो जाता है और भारत की स्थिति अगर क्षेत्रफल के अनुसार देखा जाए तो ये सातवा सबसे बड़ा देश है और ये जरूर याद रखिएगा जो इसका पूरे विश्व में क्षेत्रफल है वो 2.43 प्रति, प्रतिशत है लेकिन अगर जनसंख्या के दृष्टि से देखा जाए तो पहले पर चीन आता है और दूसरे पर भारत आता है तो जनसंख्या के दृष्टि से भारत दूसरे स्थान पर आता है लेकिन अगर क्षेत्रफल के दृष्टि से देखा जाए तो सतवें स्थान पर आता है भारत के अंतिम सीमा बिंदु कौन है तो अंतिम सीमा बिंदु जो मैं आपको पॉइंट कर कर लिख दिया यहाँ पर देखिए जो उत्तर में बिंदु है ये इंदिरा कॉल है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है लास्ट उत्तर वाला सीमा दक्षिण बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट है जो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है पूर्वी बिंदु जो है पूर्वी बिंदु सबसे पूर्वी बिंदु ये जो है किबूथी है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है यह सब क्वेश्चन आया हुआ है मैं आपके थ्योरी करा हूँ आराम से क्वेश्चन बस देखिए और इसे फास्ट कर कर वीडियो को दो तीन बार देख लीजिए एकदम
क्या बोला जाता था जो इंद्रा पॉइंट है उसे पिगमेलियम पॉइंट बोला जाता था या पायरस पॉइंट के नाम से जाना जाता था पहले इस जिस नाम से ये जाना जाता था पश्चिम में अरब सागर है पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर जो भारतीय महाद्वीप के तत्व पर स्थित है जो इसका अनोखा आकार देता है जैसे यहाँ अरब सागर स्थित है यहाँ बंगाल की खाड़ी और इधर जो है हिंद महासागर स्थित है जो कि भारत के ही नाम पर है भारत के द्वीप समूह दो भागों में बांटा जाता है अरब सागर में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा बंगाल खाड़ी में स्थित लक्ष्यद्वीप समूह अब कौन कौन है ये हम आइए आराम से देख लेते हैं ठीक अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्या है अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत ये है इधर जो ये इधर नीचे वाला जो द्वीप समूह है यही अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ठीक बंगाल की खाड़ी जो ये बंगाल की खाड़ी इधर है खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह लगभग पाँच सौ बहत्तर द्वीप स्थित है कितने हैं पाँच द्वीप स्थित है जिनमें से अधिकांश छः डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर चौदह डिग्री उत्तरी अक्षांश और बानवे डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर चौरानवे डिग्री पूर्वी देशांतर का मध्य स्थित है इन द्वीपों को दो भागों में बांटा जाता है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उत्तरी अंडमान में अंडमा अंडमान जो है उत्तरी जो अंडमान है यहाँ पर अंडमान द्वीप समूह हो जाता है और दक्षिण में निकोबार द्वीप समूह हो जाता है तो उत्तर में अंडमान द्वीप समूह और दक्षिण में निकोबार जो सब यहाँ पर आप फैक्चुअल देख सकते हैं यह क्या है ये दोनों द्वीप समूह दस डिग्री चैनल द्वारा एक दूसरे से अलग होते थे यहाँ पर याद करने वाला कौन सा बात है कि ये दो उत्तरी है अंडमान जो पड़ता है अंडमान द्वीप समूह और दक्षिण में निकोबार ये दोनों को कौन डिग्री चैनल अलग करता है तो दस डिग्री चैनल में इसकी दस जो देशांतर रेखा है ना ये वरना अचानस रेखा दस डिग्री वाला छांस जो रेखा है वही इस दोनों को अलग करता है उसे ही दस डिग्री चैनल बोला जाता है ठीक यहाँ पर देखिए ये बीचों बीच से गुजरता है यहाँ से ऐसे यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ भी है ध्यान से आप देखिएगा तो ये देखिए दस डिग्री लिखा हुआ है जो कि गुजरता इधर हो जाएगा अंडमान और नीचे हो जाएगा निकोबार जो अलग अलग द्वीप का नाम भी दिया हुआ है याद कर लीजिएगा तो ये दोनों द्वीप समूह है जो कि दस डिग्री चैनल से अलग होते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अंडमान और निकोबार दोनों के बीच दस डिग्री चैनल पाया जाता है ठीक और ये स्थिति देख लीजिए सारे यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं ये भारत हमारा हो गया यहाँ पर आप देख सकते हैं और यहाँ पर जो ये पॉइंट किया गया है रेड कलर से यहाँ पर देखिए नीला कलर से रेड एरो से दिखाया गया है वही इसका स्थिति है अंडमान द्वीप समूह में स्थित प्रमुख द्वीप उत्तर से दक्षिण के क्रम में ये यूपीएससी की क्वेश्चन पूछा गया था पीपीएससी में रिपीट करता है बार बार क्वेश्चन उत्तर से लेकर दक्षिण की तरफ जो इसका सजाया गया है कैसे में इसकी है इसका तो उत्तर में उत्तरी अंडमान सबसे पड़ता है फिर मिडिल या मंध अंडमान पड़ जाता है यहाँ पर और फिर दक्षिण अंडमान पड़ जाता है यहाँ पर ठीक फिर लिटिल अंडमान पड़ता है दक्षिण अंडमान के बाद लिटिल अंडमान पड़ता है अब ये जो हुआ ये अंडमान का हो गया सबसे पहले उत्तर अंडमान फिर मिडिल अंडमान फिर दक्षिण में दक्षिण अंडमान और फिर लिटिल अंडमान और जस्ट इसके बीच में क्या है फिर दस डिग्री चैनल आ जाता है यहाँ पर फिर इसके नीचे में आ जाता है निकोबार अब निकोबार द्वीप समूह में कहूँ उन्होंने तो कार निकोबार है लिटिल निकोबार है और ग्रेट निकोबार है ये सबसे जो हमारा जो सबसे नीचे वाला इंद्रा पॉइंट था ये ग्रेट निकोबार में ही पड़ता है ये वाला में सबसे नीचे वाला में पड़ता है ठीक जिसे बृहत निकोबार भी बोला जाता है ठीक ऐसे आप मान सकते हैं ऐसा माना जाता है कि इन द्वीप समूह का निर्माण सागर के जल में डूबे पर्वतीय तटियों के जल के ऊपर आने से हुआ है जो नीचे में जो जो नीचे थी वो ऊपर धीरे धीरे आ गई इनमें से कुछ छोटे द्वीपों की उत्पत्ति ज्वालामुखी क्रिया से हुई है भारत के एकमात्र सक्रिय जो ज्वालामुखी है बैरन ये भी क्वेश्चन पूछा है कहाँ पर स्थित है तो निकोबार द्वीप समूह में स्थित है कौन से द्वीप समूह में तो निकोबार में स्थित है अंडमान निकोबार भारत का एक संघासित प्रदेश भी है कौन है संघासित प्रदेश भी है ठीक और जिसका राजधानी कहा है तो साउथ अंडमान में स्थित पोर्ट ब्लेयर है साउथ अंडमान में स्थित पोर्ट ब्लेयर इस बार क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन आपको कहाँ से याद करना है मैं ये नहीं पूरा आपकी सारी स्टेट का राजधानी आप लेकिन आपका केंद्र शासित प्रदेश का राजधानी से क्वेश्चन रिपीट बार बार करता है तो जरूर याद रख लीजिएगा अब जो है नौ केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं तो जैसे कि भी पांच अगस्त को दो केंद्र शासित प्रदेश बना है आपको जम्मू कश्मीर जहां पर विधानसभा भी होगा और लद्दाख तो अब नौ केंद्र शासित प्रदेश और आठ राज्य हो चुके हैं अट्ठाईस राज्य हो चुके हैं माफ कीजिएगा अट्ठाईस राज्य हो चुके हैं ठीक तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अंडमान निकोबार भारत का एक सांसद प्रदेश है जिसकी राजधानी कहा है पोर्ट ब्लेयर है जो कि भारत के प्रमुख पत्रों में से एक है इस द्वीप समूह में भूमध रेखा और विश्वत रेखा की जलवायु पाई जाती है कौन कौन दोनों पाई भूमध रेखा विश्वत रेखा एवं बृहस्पति पाई जाती है और यहाँ पर सदाबहार वन भी पाए जाते हैं और जो वर्षा होती है ये सम्मानीय वर्षा यहाँ देखिए सघन सदाबहार वन प्राकृतिक सुदरता और जनजाति जनसंख्या एवं संस्कृति की यहाँ की पहचान है ठीक वर्तमान में यह भारत का एक प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित हो चुका है अंडमान और निकोबार कोको चैनल के मध्य से म्यांमार और ग्रेट चैनल के मध्य से इंडोनेशिया से अलग होता है तो अगर पूछा जाए कि ये म्यांमार से किसके अलग होता है इधर म्यांमार पड़ जाता है भारत है ना तो इधर म्यांमार पड़ जाता है तो ये कौन से चैनल से होता है तो कोको चैनल के मध्य से होता है म्यांमार से अलग और इधर जो नीचे इंडोनेशिया पड़ जाता है इससे कौन से चैनल से होता है तो ग्रेट चैन
यहाँ पर देखिए ये आपको छोटा थोड़ा दिखाई होगा मैं पढ़कर आपको सुना दे रहा हूँ अच्छे से आपको दिमाग में चला जाएगा आठ डिग्री उत्तरी और बारह डिग्री उत्तरी अक्षांश और यहाँ पर देखिए इकहत्तर डिग्री पूर्वी और चौहत्तर डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तृत है इन दीपों की संख्या छत्तीस है इन दीपों की संख्या कितनी है छत्तीस है जिनमें से केवल ग्यारह दीपों पर मानव रहते हैं बाकी दीप प्रमाणो नहीं रहते नहीं पाया जाता है उनका निवास स्थान ये दीप केरल तट से 280 से 480 किलोमीटर पूर्वी में स्थित है केरल जो तट है ना यहाँ पर देखिए मैं आपको बता देता हूँ ये हुआ केरल तट यहाँ पर स्थित है ये वाला केरल वाला तट हुआ ना तो यहाँ पर ऐसे यहाँ से 200 से 400 किलोमीटर दूर स्थित है जो कि लक्षद्वीप समूह के दो भागों में बांटा जाता है लक्षद्वीप जो समूह है उनको दो भागों में भागों में बांटा जाता है यहाँ पर आप देख सकते हैं मैप में दो भागों में बांटा हुआ है उत्तर में जो है यहाँ पर देखिए उत्तर में अमेनी द्वीप और कन, कन्नानोर द्वीप समूह यहाँ पर देखिए ये वाला हुआ और दक्षिण में जो है मैं निकाय द्वीप समूह ये वाला हुआ ठीक तो ऐसे कर कर आप याद कर सकते हैं इनके बीच में जो है ना ये दोनों के बीच में क्या होता है नौ डिग्री चैनल एक दूसरे को अलग करती है और आठ डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मालद्वीप से अलग करती है दस डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के बीच में पाए जाते हैं अंडमान निकोबार को अलग करती है नौ डिग्री चैनल जो कि एक दूसरे को लक्षद्वीप जो है लक्षद्वीप के बीच में पाई जाती है जो कि कौन कौन लक्षद्वीप के चैनल है यहाँ पर अमीनी द्वीप और मिनिकाय द्वीप के समूह में पाए जाते हैं ठीक है एक दूसरे को अलग करती है और जो आठ डिग्री है वो नीचे जो मालद्वीप छोटा सा देश स्थित है उसको अलग करती है किससे लक्षद्वीप को अलग करती है ये याद रखिएगा ठीक मिनिकाय द्वीप समूह सबसे बड़ा द्वीप समूह है इसमें से मिनी लक्षद्वीप का सबसे बड़ा है लक्षद्वीप भारत का भी एक केंद्र शासित प्रदेश है भारत का केंद्र शासित प्रदेश कौन है लक्षद्वीप है और दरोगा में क्वेश्चन पूछा जा चुका था कि कवारेती किसकी राजधानी है तो लक्षद्वीप की राजधानी है सुंदर पुल्लिंग बीच अच्छा है यहाँ पर बना हुआ प्राकृतिक सुंदरता के कारण भारत का भी ये पर्यटन स्थल है ठीक तो आप यहाँ पर आपका समाप्त होता है बाकी आप देखिए बहुत से आपका नोट्स अभी पड़ा हुआ है जो कि आपके आगे मैं कराने वाला हूँ आपको ठीक तो ये आप लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो देखने में बोरिंग भी होगा तो यहाँ से आप जरूर याद रखिएगा जाते जाते मैं आपसे क्वेश्चन पूछ देता हूँ अगर आप मन से किए होंगे तो जरूर आप बताइएगा जाते जाते मैं आपके क्वेश्चन पूछता हूँ आप जरूर देखिए अभी तक ये क्वेश्चन देखिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीन मिन टाइम में कितना अंतर है मैं ऊपर क्वेश्चन कराया आपको आंसर लिखकर और लिख देना है कि कितना है ऑप्शन ए लिख सकते हैं बी लिख सकते हैं सी लिख सकते हैं डी लिख सकते हैं या आप उसका आंसर भी लिख सकते हैं कि पाँच घंटा साढ़े पाँच घंटा पाँच घंटा दस मिनट ऐसे कर कर लेकिन सबको जवाब देना है लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए अगर इसमें कुछ सुधार चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद